বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে মোটরসাইকেলের চাহিদা দিন দিনই বাড়ছে জনবহুল এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই শখের বসেই হোক কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই হোক একটা মোটরসাইকেল আমাদের চাই চাই এই মোটরসাইকেল একদিকে যেমন সীমাহীন ছুটে চলার আনন্দ দেয় ঠিক অন্যদিকে যথাযথ সেফটি না মানলে আছে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও সম্প্রতি বাংলাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে আমরা চেষ্টা করেছি এই দুর্ঘটনার হার বেড়ে যাওয়ার যথাযথ কারণ অনুসন্ধানে আমরা যদি বিগত কয়েক বছরের মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার একটা তথ্য দেখি তাহলে দেখব দু সালে মোট অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ দুইশো অষ্টআশিটি এবং মৃত্যুবরণ করেছে তিনশো ছত্রিশ জন দুই হাজার আঠারো সালে মোট অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ আটশো চৌচল্লিশটি যেখানে মৃত্যুবরণ করেছে নয়শো তিপ্পান্ন জন এবং দুই সালে মোট অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ এক আটটি এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেছে এক জন দুই সালে মোট অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ দুইশো আটত্তরটি এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেছে দুই জন এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় দুই থেকে দুই হাজার একুশের পার্থক্য পঞ্চাশ পার্সেন্টেরও বেশি তবে আসার কথা হচ্ছে যথাযথ সেফটি অবলম্বনে আমরা মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার অনেকাংশেই কমিয়ে আনতে পারি আমরা আজকের ভিডিওতে কথা বলবো মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার মূল কারণগুলো এবং কিভাবে এই দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব বাংলাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার প্রথম এবং প্রধান কারণটি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত গতিতে বাইক চালানো অর্থাৎ মোটরসাইকেলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরে থাকা আমরা প্রায় এই ভুলটি করে থাকি এই ভুলের কারণে আমাদেরকে প্রায় দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় মহাসড়কে বাইক বা মোটরসাইকেল চালানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই মনে করি সড়কের অন্যান্য যানবাহনের সাথে তাল মিলিয়ে আমাকেও চলতে হবে কিন্তু আমি মনে করি এই ধারণাটি ভুল কারণ একটি ফোর হুইল এবং টু হুইলের কন্ট্রোলিং সিস্টেম কিন্তু এক নয় ফোর হুইল একশো প্লাস গতি তার স্বাভাবিক কিন্তু একটা টু হুইলারের একশো প্লাস গতি কিন্তু স্বাভাবিক নয় আশি থেকে একশো গতিতে একটা টু হুইলার নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু মোটেই সহজ নয় তো এটি নির্ভর করবে রাস্তা এবং বাইকের সক্ষমতা বিবেচনা করে গতি নির্ধারণ করা বাট দ্যাট শুড নট মোর দ্যান সিক্সটি ফাইভ কিলোমিটার্স পার আওয়ার মহাসড়কে আমরা প্রায় এ ধরনের সাইন দেখে থাকি একশো কিলোমিটার্স পার আওয়ার আশি কিলোমিটার্স পার আওয়ার নাইনটি কিলোমিটার্স পার আওয়ার বাট দে ডোন্ট রিটার্ন এক্সাক্টলি ফর হুইচ ভিহাইকেল ইউ নো উই আর রাইডিং এ লিমিটেড সিসি মোটরসাইকেল হুইচ ইজ সিক্সটি ফাইভ ওয়ান সিক্সটি ফাইভ সিসি বাট ইজ ইট পসিবল টু রাইড এ ওয়ান সিক্সটি ফাইভ মোটরসাইকেল মোর দ্যান হান্ড্রেড কিলোমিটার্স উইথ প্রপার সেফটি আই থিঙ্ক নো ইন টার্মস অফ স্পিড অ্যান্ড সেফটি উই আর স্টিল মিসিং হার্লি ডেভিডসন এবং রয়্যাল এনফিল্ডের মতো বাইকগুলো যেগুলো টু হান্ড্রেড প্লাস গতিতেও সেফটি প্রপার সেফটি মানা সম্ভব বাংলাদেশের এই লিমিটেড সিসি মোটরসাইকেলগুলো দিয়ে হাইওয়েতে একশো প্লাস অথবা এইটি প্লাস গতিতে প্রপার সেফটি মেনটেন করা আই থিঙ্ক নট পসিবল সো ওয়ান্স এগেইন আই হ্যাভ টু সে উই শুড নট গো মোর দ্যান সিক্সটি ফাইভ কিলোমিটার্স পার আওয়ার ইন হাইওয়ে শহরে বাইক চালানোর ক্ষেত্রে আমরা একটা ভুল নিয়মিতই করি আফটার গ্রিন সিগনাল উই আর মুভিং ফাস্টার অ্যান্ড ফাস্টার ইন দিস কেস উই শুড নট গো মোর দ্যান ফিফটি কিলোমিটার্স পার আওয়ার বাংলাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার আরও একটি মূল কারণ হচ্ছে নতুনদের পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব অর্থাৎ আমরা ভালোভাবে ড্রাইভিং না জেনেই রাস্তায় চলে আসি বাইক নিয়ে রাস্তায় চলে আসি আমরা একটা সমীক্ষায় দেখেছি মোট মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই হয়ে থাকে লার্নিং পিরিয়ডে অর্থাৎ এই পিরিয়ডটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাবধানতার জন্য তাই আমাদের পরামর্শ থাকবে অ্যাটলিস্ট 
1000 km riding experience but driving experience er por apni main road e ashun bangladesh e motorcycle durghotona bere jawar aro ekti pradhan karon hocche ei dhoroner sports bike er byabohar briddhi pawa ashole ei dhoroner sports bike gulo torir mul uddeshyo i hocche sports track e gotir jhot tule brand er jonno ekta shunam boy ana kintu somproti dekha jacche ei bike gulo sports track e noy byastotomo shoroke gotir jhot tulche ফলে প্রায় আমাদেরকে দুর্ঘটনা কবলিত হতে হয় এই স্পোর্টস বাইকগুলোর অ্যারোডাইনামিক শেপের কারণে আমার মতো সাধারণ বাইকারদের এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা কষ্টসাধ্য এছাড়াও একটা লম্বা সময় রাইডিং বা ড্রাইভিং এর ফলে একটা স্বাস্থ্য ঝুঁকি তো থাকেই এটি সত্যি দুঃখজনক যে আমরা এই ধরনের বাইক নিয়ে অর্থাৎ এই ক্যাটাগরির বাইক নিয়ে লং ট্যুরে যাচ্ছি 4 ঘন্টা 5 ঘন্টার একটা লম্বা জার্নিতে যাচ্ছি এমন কি পাহাড়ে পর্যন্ত যাচ্ছি বর্তমান সময়ে ভারত ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ডের মতো কান্ট্রিতে এই ধরনের স্পোর্টস বাইকের ব্যবহার সীমিত কিন্তু আমাদের দেশে এগুলোর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে আর বাড়বেই না কেন কারণ এখানে মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন সিসি লিমিটেশনস এর কারণে ভালো মানের ক্রুজার বাইক নেই এমন কি ভালো মানের ক্যাফে রেসার বাইক নেই আমরা যদি দেখি স্ট্যান্ডার্ড বাইকের দিকে সে ক্ষেত্রেও ভালো মানের কোনো স্ট্যান্ডার্ড বাইক এখানে নেই সো আমাদের প্যাশনেবল বাইকাররা বাধ্য হচ্ছে এই ধরনের স্পোর্টস বাইকের দিকে ঝুঁকতে যা আমাদেরকে একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে বাংলাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার আরও একটি মূল কারণ হচ্ছে ড্রাইভিং বা রাইডিং এর সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলে নিতে না পারা অর্থাৎ রাইডিং এর সময় বা ড্রাইভিং এর সময় আপনাকে নানান প্রতিকূলতার মুখে মুখোমুখি হতে হবে এগুলো আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেফটি অবলম্বন করে তারপরে এগুলো আপনাকে সামাল দিতে হবে ধরুন আপনি বেশ সাবধানতার সাথে যথাযথ সেফটি মেনেই একশো পঁয়ষট্টি সিসির একটি বাইক চালাচ্ছেন আপনার পাশ দিয়েই শাহী করে চলে গেল একশো কিংবা একশো পঁচিশ সিসির একটি বাইক এ সময় আমরা অনেকেই তা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি না আমরা চেষ্টা করি তাকে চেস করার এক্ষেত্রে যে আগে চলে যায় তার একটা বাড়তি প্রেশার থেকেই যায় এই বুঝি কেউ আমাকে ক্রস করল এক্ষেত্রে দুইজনের এই দুর্ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব রেসপেক্টিভ ড্রাইভিং এবং যুক্তিযুক্ত ওভারটেক প্রদর্শন করা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা ফিটনেস বিহীন মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় আসা আমরা সময়ের অভাবেই হোক কিংবা অলসতার জন্যই হোক আমরা প্রায়ই আমাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের যথাযথ সার্ভিসিং করাই না আপনারা জানেন যে ত্রুটিপূর্ণ মোটরসাইকেল রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন যথাযথ সেফটি প্র্যাকটিসের অংশ হিসেবে আমরা আমাদের বাইকের নিয়মিত সার্ভিসিং করাব বিশেষ করে ব্রেক টায়ার হর্ন হেডলাইট এবং ইন্ডিকেটর ঠিক মতো কাজ করছে কিনা নিয়মিত চেক করব। বাংলাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার আরও একটি প্রধান কারণ হচ্ছে রোড সেফটি হ্যাজার্ড অর্থাৎ সড়কে নিরাপত্তা বিপত্তি শহর উপশহর কিংবা গ্রাম যেখানেই হোক না কেন আপনাকে এই ধরনের কিছু অড সিচুয়েশন ফেস করতে হবে বাইক নিয়ে বেরোলে অনেক সময় ভাঙা রাস্তা আমাদের নিত্য সঙ্গী কিন্তু একটা ফ্রেশ রাস্তার পর যদি হুট করেই একটা ভাঙা রাস্তা চলে আসে সেটা হতে পারে দুর্ঘটনার আরও একটি কারণ বোম্বাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস অন রোড রাস্তায় বেরোলে আমরা প্রায় দেখি ইটের টুকরা কিংবা কাঠের টুকরা অথবা এই ধরনের শক্ত কিছু রাস্তায় পড়ে আছে এটিও হতে পারে বিপদের একটি কারণ বাংলাদেশের রাস্তায় কুকুরের উৎপাত একটা কমন ইস্যু তাই সাবধানতাই পারে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান দিতে বাইক নিয়ে বের হলে প্রায় দেখা যায় রাস্তার পাশে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল পড়ে আছে বিশেষ করে বালু কংক্রিট এগুলো হতে পারে দুর্ঘটনার আরও একটি প্রধান কারণ বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় বাইক চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা খুবই জরুরি অনেক সময় অসচেতন পিলিয়নও হতে পারে দুর্ঘটনার কারণ সেফটি প্র্যাকটিসের অংশ হিসেবে আমাদেরকে পিপিই অর্থাৎ পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট নিয়মিত ব্যবহারের অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে বিশেষ করে হেলমেট গ্লাভস এবং শু পরার নিয়মিত অভ্যেস থাকতে হবে আমি যদি সংক্ষেপে বলি কেন আমরা হেলমেট নিয়মিত পরব কারণ হচ্ছে রাইডিং এর সময় ছোট বড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকেই আমরা জানি দুর্ঘটনার পরেও একটি ভালো মানের হেলমেটের উসিলায় আমাদের জীবন বেঁচে যেতে পারে তাই আসুন 
পুলিশের ভয় নয় আমাদের পার্সোনাল সেফটি প্র্যাকটিসের অংশ হিসেবেই হেলমেট পরব আমরা যখন বাইক বা মোটরসাইকেল নিয়ে বের হই আমাদের বাবা মা কিংবা সন্তানরা অপেক্ষায় থাকে কখন আমরা ফিরব জি আমরা ফিরতে চাই কারণ আমাদের ফ্যামিলিকে আমাদের অনেক কিছুই দেওয়ার আছে দিতে হবে সো প্লিজ স্টে উইথ আস এন্ড সে টুগেদার উইথ মি সেফটি সেফটি